É, eu como um paciente sempre ouço dizer que vai vir a cura da diabetes. Hoje em dia está aparecendo aquela injeção, queria saber se isso é mais um mito ou uma verdade para vocês como profissionais da área. Hoje em dia não tem cura para o diabetes. O que a gente dispõe hoje em dia é de controle. Essa história dessa vacina que andou circulando aí nas redes sociais, na mídia, é, é falsa, não é verdadeiro, né? Assim Porque... como medicamento, alguns alimentos também, né? Que as pessoas falam, ah, se eu tomar o chá da pata de vaca, água batata yacon, água de quiabo. Algumas estratégias nutricionais que a gente tem realmente são alimentos que são ricos em fibra. A gente sabe que... Comer com fibras ajuda no controle glicêmico, até porque elas lentificam a absorção do açúcar que vem dos alimentos, né, dos carboidratos, mas sempre associado ao tratamento medicamentoso. Então, sempre lembrar que o que a gente consegue ter hoje no diabetes é o controle da glicemia e que ela vai depender da tomada do medicamento correto, fazer a prática de atividade física e alimentação saudável e fazer a monitorização para a gente entender como determinada estratégia, seja um medicamento novo, ou algum tipo de alimento que começa a fazer uso, atividade física, vai garantir algum tipo de melhora no controle glicêmico. É importante lembrar que você não reverte, você continua, mas o teu controle naquele momento para a doença, às vezes, acaba ficando mais na alimentação e na, na atividade, atividade física. física. Da mesma forma, acho que é importante falar a cirurgia metabólica que hoje tem, né? Que é uma coisa que muitas vezes é passada aí como a cura do diabetes tipo 2, isso também é um mito. O que existe é que com a perda de peso você também diminui a resistência à insulina, que é a característica principal do, do diabetes tipo 2. Mas manter, fazer os exames, manter o acompanhamento médico para ir vendo isso. como que isso vai se comportar lá no prazo. Exatamente. As pessoas é, confundem, naqueles, elas abandonam o tratamento. Naqueles pacientes que têm o excesso de peso e que por conta desse excesso de peso se tornaram diabéticos, é, então essas pessoas reduzindo o peso, elas podem restabelecer uma normalidade Exatamente. nesse controle da glicemia, tá? Mas, eventualmente, se essas pessoas, ao longo da vida, reganharem esse peso, elas voltam não a ser tomarem diabéticas. conta da alimentação, Exatamente. praticarem atividade Isso. física, que é o mesmo caso da pessoa que perde muito peso. Sim, Sim. E também se a pessoa emagrecer também, ela vai também é o, melhorar. É o mesmo Com mecanismo. cirurgia ou sem cirurgia. Exatamente. Exatamente. Você a você cirurgia do pâncreas, que você adere um pâncreas de uma outra pessoa, você sendo diabética. Um transplante Isso. de pâncreas. Um transplante de pâncreas. Aí nós estamos falando de outra coisa, né? Muitas vezes o diabético é feito um transplante duplo, rim e pâncreas, elas se curam. É, o que eu questiono é, será que precisa esperar o paciente estar tá, com insuficiência renal em processo de diálise e ter, como você falou, muitos anos de diabetes para efetuar esse transplante? O ideal seria, talvez, a gente poder fazer isso numa fase mais precoce para que o paciente pudesse se curar e não ter já algumas das complicações que o diabetes, que a gente sabe que podem causar. Mas devido ao custo desse tratamento, a falta de doação de órgãos, as poucas equipes que fazem isso, é uma coisa que às vezes só acontece quando o paciente está no estágio muito avançado.